గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజ్ అయితే విజువలైజేషన్ మీద చాలా మంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉంటుందండి కొంతమంది పర్సనల్ గా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి మానసిక సమస్యల మీద దృష్టి పెడతారు సో దాని త్రూ విజువలైజేషన్ ఏ విధంగా హీల్ చేసుకోవచ్చు అనేది కొంతమంది అంటే మెంటల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఫిజికల్ గా ఏదైనా అటాక్ అయినా కూడా త్రూ విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా మనం వాటిల్లో నుంచి ఒక పాజిటివ్ వెతుక్కొని దాని నుంచి కూడా హీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది కొంతమంది దానికోసం చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక విజువలైజేషన్లోనే కొన్ని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ సరే రీసెట్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే చాలా ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పారు మీద పర్సనల్గా చూసుకున్నట్టు ఫిజికల్గానూ మెంటల్గా చూసుకుంటే అండి త్రూ విజువలైజేషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలా నాగరాజ్ మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్ ద్వారా ఈ మెంటల్లీ అనుకుంటే హ్యాబిట్స్ ఎవరైతే మానేయాలనుకున్నారో మెంటల్లీ ఆ హ్యాబిట్స్ని మానేసే అవకాశం మంచి అలవాట్ల నేర్చుకునే అవకాశం చాలా ఉంది ఫిజికల్లీ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఫిజికల్గా వాళ్ళకున్న బాధలు ఫిజికల్గా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్లో ఉండగా ఆ ట్రీట్మెంట్ని చాలా త్వరగా హీల్ అయ్యే పద్ధతి అట్లాగే వాళ్ళకి ఏవైనా శరీరంలో బాధలు ఉంటే ఆ బాధల నుంచి విముక్తి పొందడానికి విజువలైజేషన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిజికల్గా అథ్లెట్స్ వాళ్ళు సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలని సాధించడం కోసం చాలామంది జబ్బున పడిన వాళ్ళు శారీరకంగా బలహీనులైన వాళ్ళు బలవంతులుగా మారడానికి ఉపయోగపడింది విజువలైజేషన్ బా చాలా ప్రయోగాలు చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం ఫింగర్ అబ్డక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూడు వారాల పాటు ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ను కొంతమంది చేయమన్నారు కొంతమందిని చేయమనకుండా మనం చేసినట్టు విజువలైజేషన్లో వాళ్ళ చేత విజువలైజ్ చేయించారు మీరు అంటున్నట్టు ఓకే ఆ తర్వాత వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తే కొన్ని వారాల తర్వాత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత పెరిగిందో దాదాపు అంత శాతం ఏమాత్రం ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా కేవలం ఊహించుకున్న వాళ్ళు విజువలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అంతే పెరిగినట్లు వాళ్ళు పరీక్షలో చూశారు వా దిస్ ఈజ్ ఫింగర్ అబ్డక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లాగే శారీరక బాధలు అన్నప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ల మీద చేసిన ప్రయోగం వాళ్ళ జీవితకాలాన్ని ఇరవై నాలుగు నెలల పాటు పొడిగించడం జరిగింది వీళ్ళందరూ విజువలైజేషన్ ద్వారా కొందరిలో క్యాన్సర్ లక్షణాలు తగ్గాయి కొందరు లక్షణాల్లో పెరగలేదు కొందరిలో క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చే బాధ శారీరక బాధలు వాళ్ళను ఆ పెయిన్స్ తగ్గించుకోగలిగారు ఇట్లా అన్నీ అయితే అందరూ వచ్చిన క్యాన్సర్ ద్వారా మరణించారు కానీ వాళ్ళ జీవితకాలం పొడిగించడానికి అవకాశం కలిగింది విజువలైజేషన్ ద్వారా అట్లా విజువలైజేషన్ ద్వారా చాలా పొందొచ్చు ఉదాహరణకి ఐ హ్యావ్ టు టెల్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగో ఐ థింక్ ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ హో నాకు కాలు విరిగింది యాక్సిడెంట్లో కాలు విరిగి కాలు ఎలా విరిగిందంటే అంటే ఎముక బ్రిట్టిల్గా ఉండడం వల్ల చాలా తేలిగ్గా ఉండడం వల్ల ఆ ఎముక ఇలా విరిగి కాలు ఇలా వేలాడింది బా ఈ యాక్సిడెంట్లో అప్పుడు ఎవరూ లేరు రోడ్డు పైన ఎవరో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నన్ను చూసి హెల్ప్ చేసి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయించారు సర్జరీ చేశారు ఇప్పటికి కూడా నా కాల్లో రాడు ఉంది అవునా అయితే నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రాడు వేస్తారు ఎవరైనా సరే సర్జరీ జరిగిన తర్వాత రాడు వేస్తారు ఆ రాడు వేసిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఎముక అతుక్కుంటూనే రాడు తీసేస్తారు ఇది సహజంగా ఎముకకు అతుక్కునే గుణం ఉంది ఈ రెండు ఎముకల్ని కలిపితే అవి రెండు అతుక్కుంటాయి కనీసం మినిమం అంటే రెండు వారాలు మ్యాక్సిమం పన్నెండు వారాలలో ఏ ఎముకైనా అతుక్కోవాలి రెండు వారాలు మరీ ఎర్లీ కానీ కొన్ని కేసుల్లోనే రేర్ కేసులు ఐ టోల్డ్ యూ ద లీస్ట్ టైం కానీ పన్నెండు వారాల్లో సహజంగా ఏ ఎముకైనా అతుక్కుంటుంది కానీ నాకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నా సర్జరీ జరిగినప్పుడు రాడు పెట్టి డాక్టర్లు అది అతుక్కోవడానికి ఎదురు చూసినప్పుడు పన్నెండు వారాల్లో అతుక్కోలేదు ఇరవై వారాల్లో అతుక్కోలేదు ఆరు నెలల్లో అతుక్కోలేదు సంవత్సరం రోజుల్లో కూడా అతుక్కోలేదు ఎక్స్రే చూసినప్పుడు డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఏమంటే జనరల్గా ఎలా అతుక్కుంటాయంటే రెండు ఎముకలు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎముక ఈ ఎముక రెండు ఈ కాల్షియం ఐడెంటిటీని గుర్తించి ఇవి రెండు ఏకమై ఒకటే ఎముకగా మారిపోతాయి ఇలా కానీ నా విషయంలో ఏంటంటే ఇవి రెండు దగ్గరికి వచ్చినా సరే ఈ గ్యాప్ అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ రెండు ఇలా ఇలా పెరుగుతున్నాయి ఈ గ్యాప్ అలాగే ఉంది ఇవి రెండు ఒకటిగా అవ్వలేదు ఓకే డాక్టర్లు చాలా రేర్ కేసులో ఇలా జరుగుతుందండి చెప్పలేము మరి అది అందుకే రాడు మేము తీయట్లేదు అట్లే ఉంచాము ఈ ఎముకలు ఇలా పెరుగుతున్నాయి కానీ ఇలా పెరగట్లేదు సార్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ రాడ్ 
ఐ హ్యావ్ రాడ్ ఓ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ రాడ్ కానీ నేను అప్పుడే మేము ఈ విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ గురించి విన్నాను చాలా రకాల సబ్కాన్షియస్ మైండ్ గురించి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ పవర్స్ గురించి అసలు మైండ్ని మనకు అనుకూలంగా ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలనే వాటి గురించి చాలా చదివాను సో చదవడం వల్ల నా మీద నేను ప్రయోగం చేసుకోవాలనుకున్నాను సో ఈ విజువలైజేషన్ ద్వారా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ నేను కూర్చుని నాతో సెల్ఫ్ అఫర్మేషన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక మెడిటేషన్ మోడ్లో నేను విజువలైజేషన్ చేసుకున్నాను ఆ విజువలైజేషన్ ఎలా చేసుకున్నానంటే ఒక వెల్డింగ్ రాడ్ మనం ఎట్లయితే రెండు కడ్డీలని అతికించడానికి వెల్డింగ్ని ఉపయోగిస్తామో ఒక రాడ్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి నిప్పు రవ్వలతో రగిలిస్తూ ఈ రెండు ఎముకల మధ్య ఎందుకంటే ఎక్స్రేలో నేను చూశాను కాబట్టి ఎలా కనిపిస్తుందో నా విజువలైజేషన్లో ఆ రెండు ఎముకల్ని నేను చూస్తూ ఓ ఈ వెల్డింగ్ రాడ్ దగ్గరగా వచ్చి ఆ రెండు రాడ్స్ను అతికించినట్టు నేను రోజు విజువలైజ్ చేసుకునేవాడిని విజువలైజ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటున్నాను నేను ప్రతి వారము ఎక్స్రే చూపిస్తున్నాను ఓకే ఖచ్చితంగా నాలుగు వారాలకు ఎముక అతుక్కుంది ఆ దాట్స్ గ్రేట్ అండి డాక్టర్లకు చూపించాను దే కన్ఫర్మ్డ్ ఎస్ ఇప్పుడు అతుక్కుందండి అని అయితే నేను ఈ నాలుగు వారాలు చేసింది నేను చెప్పలేదు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు ఇన్ని రోజులు అయింది కదా అతుక్కుంటుంది అని అంటారని కానీ ఆ తేడా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఈ అతుక్కోని ఎముక రాడు మీద భారంతో చాలా జాగ్రత్తగా నడవాల్సి వచ్చేది ఏ ఇంటెన్స్ మైండ్ దాని మీద ఫోకస్డ్గా మీరు కేంద్రీకృతం చేశారు సార్ అసలు సి ఒకటే నా కాలు నాకు అతుక్కోవాలి అతుక్కుంటేనే నా జీవితం నేను జాబ్ చేసిన నేను ఏం చేయాలనుకున్నా భవిష్యత్తు బాగుండాలన్నా సో దాంతో విజువలైజేషన్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రతిరోజు లేచి నేను చేశాను చేస్తున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఫెల్ట్ ఆల్ ద ఎమోషన్స్ ఆల్ ద ఫీలింగ్ ఇట్లా అంటున్నప్పుడు ఆ వెల్డింగ్ రాడ్లో వేడి ఐ ఫెల్ట్ దట్ అతుక్కున్న తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ నేను నడుస్తూ ఉంటే అతు ఈ ఎముకలు అతుక్కున్న తర్వాత మామూలుగా నడుస్తుంటే ఎలా నడుస్తుంటానో ఫీల్ అయ్యాను నన్ను నేను దూరంగా చూసుకుంటే మామూలుగా ఏం మాత్రం తేడా లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఎలా ఉంటానో నేను విజువలైజ్ చేసుకున్నాను ఆల్ ఫైవ్ సెన్సెస్ ద్వారా నేను టచ్ చేశాను నా ఎముకల్ని ఇట్లా రెండు అతుక్కున్నాయా లేదా అని ఐ ఫెల్ట్ ద టచ్ ఆ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ద ఎమోషన్ నేను పూర్తి బాగైతే అప్పుడు ఎవరైనా నన్ను వచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేసి అరే పూర్తిగా బాగా అయింది మళ్ళీ మామూలు అయ్యావుగా అని అన్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటానో ఆ స్మైల్ ఈ ఎమోషన్ ఆల్ ఫైవ్ సెన్సెస్ని కలిపి విజువలైజ్ చేసుకున్నాను ఆ విజువలైజేషన్ ద్వారా తర్వాత నా ఎముక పూర్తిగా అతుక్కుంది ఐ బికేమ్ ఆల్ రైట్ ఆ బహుశా స్టోరీ చెప్పడానికే వెరీ ప్యాథటిక్ సాడ్ అండ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే మీ త్రూనే విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది బయటికి రావాలనుందేమో సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద రిజల్ట్ ఇప్పుడు నేను మన ప్రేక్షకులకి చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా హీలింగ్ మెథడ్ని ఎలా మనం అప్లై చేయొచ్చు విజువలైజేషన్ ద్వారా హీలింగ్ ప్రాసెస్ని ఎలా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు దీని అర్థం ఏంటంటే అప్పట్లో నేనేం డాక్టర్లను అవాయిడ్ చేయలేదు మందులు తినడం మానేయలేదు కాల్షియం అవాయిడ్ చేయలేదు విజువలైజేషన్ కూడా ఎక్కడ మందుల అవసరం లేకుండా డాక్టర్ల అవసరం లేకుండా ఎటువంటి జబ్బు అయినా బాగు చేస్తుంది అని చెప్పడానికి కాదు విజువలైజేషన్ ఇట్లాంటి మిరాకిల్స్ సృష్టించిందని కాదు కానీ మీకు బలమైన కోరిక ఉంటే మీకున్న శారీరక మానసిక సమస్యల్ని మీ నుంచి దూరం చేయడానికి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ శత విధాలా ప్రయత్నం చేసి మీరు కావాలనుకున్న స్థితిని మీకు తెచ్చి పెడుతుంది సో మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తూనే అన్ని రకాలైన మెడికల్ అడ్వైజెస్ను పాటిస్తూ విజువలైజేషన్ ద్వారా మీ ప్రాసెస్ని చాలా ఫాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మీరు డెఫినెట్గా ఆ చేంజ్ని ఫీల్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద విజువలైజేషన్ అండ్ చాలామంది చేసిన ప్రయోగాలు ఇవే ఎవరైనా జబ్బుల నుంచి కోలుకోవడానికి విజువలైజేషన్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది లేదా స్పోర్ట్స్ మెన్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అని ఇవి అన్నింటిలోనూ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు అయ్యాయి సో ఇవాళ మనం చెప్పేది నేను చెప్పేది నా అనుభవం కాదు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ వాళ్ళకు కూడా జీవితంలో ఇట్లాంటి అనుభవాలే ఉండి ఉంటాయి కానీ అది విజువలైజేషన్ ద్వారా అని తెలియదు తెలియదు ఇవాళ మన సెషన్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్ట్రక్చర్డ్ విజువలైజేషన్ ఎలా స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి ఏ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఖచ్చితంగా ఫోకస్డ్ రిజల్ట్స్ రావాలంటే మనం ఎలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి అన్న గైడ్ లైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇస్తున్నాం సో దాట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు దెమ్ వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి అండి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యా